，可是我依然还是王爷的挚友，也希望王爷在这太极宫里行走时，千万不要忘了，这里还有智诺，还有媚娘。至于那些无望的流言，向来都是恭维阴谋的前兆。以媚娘对陛下的了解，这一次召王爷回来。恐怕正是不希望因为王爷的请辞，而或多或少坐实了那些谣言。还请吴王殿下能够一如既往的信任陛下。至于，至于今天晚上的事情，不会有人知道的，也请吴王殿下不要放在心上。媚娘告辞了。你们都出去！陛下。陛下。陛下今夜怎会来此？今夜，朕陪你。有本起奏，无事退朝。吴王为何没上朝？老奴回禀陛下，吴王殿下身体有恙，说是感染了风寒，需在家将养三日，特让老奴禀告陛下。陛下，老臣有奏，讲。陛下，自秦汉先哲之后，降级武德，贞观。历朝历代，无不立处树敌，而如今，我大唐四海升平，国泰民安，老臣以为，是时候册封太子了。太尉此言，朕深以为然。唯在立长还是立贤上，尚有疑虑。不知诸位卿家，以为如何？启禀陛下，我大唐开国以来，太子一向立嫡立长。陛下，启禀陛下，微臣以为陈王可为太子。陛下，陛下。陈王仁善，可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。王爷千辛万苦才重列太极殿，怎么今日不去参加早朝，反倒来和我这老头子钓鱼喝酒啊？今日上朝，无非就是为立储一事而已。我上立身未稳，不想因为总是帮着陛下，而引起众怒。王爷可从来就不是一个怕得罪人的人，你不去上朝
，是因为立储这件事情上。其实你和长孙太尉是一样的，都支持立李忠为太子。既然将军明白，那为什么总是托病在家，鲜少去上朝呢？其实，如果陛下有您的支持，也不会像现在这样孤掌难鸣了。如今看起来，这太极殿上已经成了长孙无忌的一言堂了，连陛下都要走在他规划好的路上。哼，你们呐，终究是年轻啊！就算先帝也知道四夷宾服，天可汗之名传遍天下之时。他才算是有了那么几分的自由。王爷放心，只要我这个老头子还在这湖畔垂钓，大唐便不会乱。倒是对王爷，老夫有几句话想说。将军但说无妨。你呀、啊，其实不该回来。王爷的才华是在行军打仗上。朝堂上的生存之道，你其实并不懂，所以才一回来，就涉及皇宫交房内事。我只是想帮助陛下，并无意要牵涉他的内廷啊。无论当初贬斥裴行俭，还是今日立储，哪件不与那位武昭仪有关呢、啊？可自古。外臣，不论权位多高，血缘多近，凡是掺和进宫闱之事的，无论成败，最后能有几个好下场？听老夫一句劝，找个机会离开长安吧。将军，人常言，知易行难。将军嘴上虽然说淡泊名利，可是心里也未必做得到吧？不知王爷此话怎讲？您如今之所以把自己置身事外，其实是你一直觉得自己和长孙无忌之间应该有一条界限。你不干涉政务，他也从不碰军队。可是现如今，这样的平衡，好像要被长孙无忌给打破了。近日，他已是派裴行俭一帮人去西域从军了。难道你不知道吗？看来王爷今日来找老夫，代表的是自己，而非陛下呀。正是。我需要你的支持，更长久的支持。看着王爷那郁郁不得志的样子，我难免替他感到难过。三成大事者，哪一个不是历经劫难？三哥现在不过是一时一遇而已，等将来他身登大宝时，回首今朝，说不定还觉得此时的困境，别有一番滋味呢。接下来。我会让房义爱率领那些被长孙无忌排挤的军官，如薛万彻、柴令武等人，多去与三哥亲近。现下，武媚娘也顺利的回到了宫中，而且与王皇后他们，结下了不死不休的仇怨。是时候，让王爷重掌兵权了。现在还不是最好的时机。先让三哥寻例上朝就好。可王爷现在不过身负闲职，说话能有多少分量？倘若没有兵权，将来可如何起事啊？
你现在给他兵权也没有用，他还将九哥视作兄弟，一心想辅佐他。在如此心境下，你就是将天下兵马尽归他麾下，他终究是不会反的。所以，你急什么？你忘了，我们千方百计的让他回到长安，是为了什么？这自然不敢忘，我们就是为了让他们兄弟俩产生间隙。让王爷对他这个弟弟彻底失望，从而相信自己才是大唐天子最合适的人选。要助三哥成事，首先得让九哥与那些辅佐他的大臣们，尤其是长孙无忌，产生冲突，所以我们才会千方百计的让媚娘回到宫中。只要九哥想留住媚娘，终不免落得个众叛亲离的下场。哼，朝局越乱，三哥在做起兵之事，趁机也能将长孙一干人除去。所以啊，就让三哥继续这么无所事事下去吧。我想过不了多久，等将来媚娘生下孩子，李义府许敬宗等寒门大臣建成气候，那个时候。才是三哥夺权的最好时机。清玄敢问公主，替王爷做了那么多的事情，只是为了替那个和尚报仇，值得吗？当年杨妃娘娘做了那么多，不也只是为报仇吗？父皇毁我一生的幸福，我便让他也不能称心如意。这一切不过是以报还报吧。不过你放心，事成之后，本宫定当论功行赏。起码，将来我若是再爱上一个和尚，可不能再有人跳出来对着我指手画脚了。清轩明白。恭贺娘娘重获圣宠。看来本宫还是高估了那个武媚娘，这才不出几日，她就已经惹怒了陛下。不过这样也好，要不然的话，本宫真的还不知道什么时候才能见到陛下呢。现在陛下重新宠幸娘娘，要不要咱们趁机？眼下陛下是什么心思，本宫还未知晓。本宫骤然复宠。但是地位还未稳固，贸然出手只会授人以柄。不若再想想，待本宫想出一个周全的法子，本宫既已复宠，便不会浪费这么好的时机。本宫定要为素洁谋划一个大好的将来。娘娘，大人派人来传话了。大人说，宫外的流言早就传遍了，都说那武媚娘是个妖妇，从先皇到陛下再到吴王，都被那妖妇勾了魂魄。大人的意思是，娘娘可借此时机，将那武媚娘彻底赶出宫去。自古以来，后宫不贞，倒真是让人无法护着的错处。此事若好好筹谋，或许真的可行。容本宫想想吧。大人的意思是，娘娘要尽快决断，以免夜长梦多。知道了。对了，庄儿那边应该准备的差不多了，我们快去吧，别误了时辰。是，娘娘。姐姐太心善，几次三番来看陈王。如今大局已定，我真是内心有愧。这次希望皇后接他走之前，能见他一面，嘱咐几句，盼他以后无论是在东宫还是在立正殿。
都莫要忘记自己的母亲。娘，忠儿知道你是为人所害，先是皇后对你下毒在先，接着武昭仪怂恿你去自裁，陷害皇后。忠儿这些都明白。等我当上了天子，忠儿一定会为你报仇的，一定会的。是母后臣妾拜见皇后娘娘。昭仪免礼，不知昭仪今日来，所为何事啊？启禀皇后娘娘，臣妾是来探望陈王的。昭仪有心了，不过在太子册封大典之前，忠儿会一直居于立正殿，昭仪可以随时来探望。臣妾已经听说了，听说陈王已经被立为太子，真是恭喜皇后娘娘了。嫡长子立储不过是惯例，何喜之有啊？倒是近日来，昭仪正是盛眷正浓，才真是令人羡慕啊。皇后娘娘谬赞了。不过臣妾觉得，这世上福祸相倚。也许此时欢笑，说不定将来还将以痛哭收场。到底前程如何，还真是有未可知呢。赵一这话说的可真好，本宫记住了。不过既然总是世事难料，赵一可要好好保重啊。皇后娘娘，定当也是如此。便姬，如今一切都在我的安排之下，进展顺利。三哥会反的，因为他终究还是想当天子。在这个世界上，也许只有权力才守护得了爱情。想想当年，若我为天子。这个世上，又有何人能将你我分开？对不起，你牺牲了你自己，我却有负你所托。非但没有扳倒王皇后，还让她夺去了忠儿。我不会忘记我的承诺。我一定要让王皇后倒台，将忠儿夺回来
，此灯是为刘氏而点的吧？臣妾拜见陛下。朕有一事，一直想不明白：刘氏毒发临死时，怒斥皇后，可为何这么巧？朕刚好在那时走进立正殿，仿佛一切都是……陛下。那是因为刘氏知道，陛下在那个时候一定会进入立正殿，因为因为那是我们早就已经计划好的。为什么？因为我们都想让陛下相信，是王皇后毒害的刘氏。你为什么要陷害皇后？刘氏因为一直没有得到封号，而痛恨皇后，这朕还能勉强理解。可是媚娘你，朕亲口跟你说过，高阳寿宴上你喝的那杯茶根本就没有问题。你可以不信旁人，就为何不肯信朕呢？与孩子无关。那与什么有关？皇后柔善守礼，你要是没有真凭实据，真的不应该冤枉她。你是变了，以前的你，绝技不会害人。我害人，皇后就柔善守礼，那又是谁，在给刘氏喝的水里面下了剧毒，害得她只有七日可活。剧毒。刘刘氏不是得了重病吗？陛下现在就可以召太医署的周太医来问一问，刘氏到底是重病还是被人下了剧毒？王皇后想过继忠儿在先，但是刘氏疼爱孩子拒绝了她，紧接着刘氏便中了剧毒。若不是媚娘恰巧在此，刘氏早就死了。陛下，你呢？你认为？到底是何人下了这毒？刘氏被人毒害，你们为什么不告诉朕？告诉陛下有用吗？刘氏在这宫中，本来就是一个无关紧要的存在，告发皇后，然后调查他，大多也会不了了之。刘氏知道这个道理，媚娘也觉得。不应该为此事而让陛下烦忧，所以就告诉周太医，让他跟所有人说，是刘氏得了恶疾。你们不希望让朕烦忧，于是就联手对付了皇后。对刘氏来说，这是复仇，因为他不想让自己最亲的孩子落在了毒害他的凶手的身边。对于媚娘而言，确实是皇后毒害了刘氏，所以母媚娘。到底是刘氏想复仇，还是你自己想复仇？你说什么呢，陛下？难道我说的不对吗？那好，你告诉朕，你告诉朕，你对付皇后，是因为你爱朕，你在乎朕。你说，朕马上便相信你，朕甚至可以为了你。亲手杀了皇后，还刘氏一个公道。你说，说呀！我，你是说不出来的，因为你的心里面。根本从来就没有朕，朕还知道，你之所以答应朕留在宫里，只不过是想借机会为孩子报仇而已。你以为你这些心思，朕都猜不出吗？啊，这一切朕都知道，可是又能怎样？因为朕知道，这是朕与你的唯一一次机会。朕总想着把你放在身边。好好的宠你，爱你
终会有一天，你会对朕有所感动。清清白白，朕曾经也这么想过。陛下，你是听信了那些谣言吗？那时，朕真的愿意相信，那些只不过是用来伤害你、用来挑拨朕与吴王关系的谣言。怎么说？陛下还是信了。你告诉朕，昨天晚上你在何处，与谁在一起？想象的那个样子的，我跟吴王，我们什么都没有。我只是去了正经殿，我看到了一个背影，我以为我以为是先先帝，我就……对不起，武媚娘，你有必要这么残忍吗？我，对不起。你知道吗？自你助我登上太子之位，我便深深活在了父皇的影子里。我的大臣、子民，包括你，每日对我耳提面命，要做个如父皇一样的贤明帝王。我努力了，我竭尽我所有的能力，我努力了，我费尽心思去做这个皇帝，可是有变化吗？没有，在他们在你眼里，我还是当年软弱无知的继王之奴。陛下，不，陛下，可笑了吗？真可笑！我还跟三哥说，我说，要是有一个人。能够与你走到最后，那个人不会是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。看来，朕是痴人说梦吧。家心心念念，以为在媚娘的心里面，媚娘对陛下一点感情都没有，对吗？不是的，你以为我留在这宫里只是为了给孩子报仇，心里边就没有在乎过陛下，对吗？不是的，陛下一直说媚娘没有想想陛下所做的一切。那陛下，你又何尝想过媚娘呢？是，没错。如果说我不恨王皇后和萧淑妃，那是假的，我真的恨他们
。可是我帮助刘氏，除了我对他的承诺之外，我也想让陛下不要将来受人以柄，被人左右。因为我的关系，陛下把我封了昭仪，留在这宫中。长孙大人想立李忠为太子作为交换，陛下万万不能也不可以说不行。你都已经对我这么好了，我不想因为这样立主的大事，就让你为了我改变自己的初衷。真的，真的是这样。我没有，我真的没有骗你，你为什么不相信我？我不是。梅娘，梅娘，太爷，太爷！哎呀，太爷。太爷怎么了？媚娘她……啊，老臣，恭贺陛下，昭仪有喜了。媚娘，媚娘，素姐，你看，这个是什么字啊？明。那这个呢？木。真聪明。你看，咱们今天学了这么多，那你还记不记得？娘娘，蓬莱殿的那位，据说有喜了。什么？本宫刚刚复宠，他竟有喜了。素锦，素洁贵，你一定要听话，好好读书。母妃会为你筹谋，你现在失去的，母妃早晚会让他们还回来。嗯，乖，奶娘，娘娘，现在怎么办？眼下陈王要被立为太子，若是武媚娘这一胎再是个皇子，这对咱们王爷的威胁就更大了。皇子。生不生得下来，还要看他的本事呢。娘娘的意思，你放心，在这个宫里头，有人比我更不愿意看见他的孩子出生在这个世上。话说回来，这宫里头久未有喜事，找几个人来助导一下，也不为过吧。娘娘是想请一些。道人方士，本宫会笨到要自己亲自动手吗？更衣，本宫要去见皇后娘娘。淑妃娘娘到。萧淑妃，八成也是为了武媚娘的事儿来的。这个时候来见本宫，定是慌了分寸。让他进来吧。本宫倒要看看，他打算作何应对。是。臣妾拜见皇后娘娘。平身，赐座，谢娘娘。妹妹可是许久不见了。妹妹听说娘娘有一桩心事，碰巧本宫也有一桩。你们都下去吧。是。
姐姐应该知道，那武媚娘已经怀有龙胎了。过不了几个月，这宫中除了素洁跟陈王殿下，怕是又要多出一个小皇子呢。龙四繁盛，这是宫里的喜事。姐姐可真会说笑。眼下妹妹有素洁，姐姐有陈王殿下。可是，若那武媚娘诞下一子，姐姐猜，陛下会不会直接立她为太子呢？妹妹今天来，是和姐姐分忧的。那就说来听听吧。姐姐也知道，这宫中久未有喜事，姐姐可以请术士入宫。为那武媚娘安胎祝祷。至于那孩子生不生得下来，就要看那术士的术法灵不灵了。怎么，什么时候，妹妹也信起这些怪力乱神之说了？多个法子试试总是好的。再说了，一直以来这后宫中以此行事的也不少，不是也有灵验的吗？你是想借本宫的手？帮你除去武媚娘，娘娘，妹妹怎会不知立楚仪世尊卑有序？更何况，妹妹也失宠已久。我的素洁，早已争不过成王殿下了。可是若那武媚娘的孩子一出生，以陛下对她的感情，娘娘觉得。陛下会不会动废长立幼的心思呢？姐姐当日对妹妹有多少厌恶，妹妹如今对那武媚娘。就有多少憎恨？妹妹要的不多。后位跟储君之位，我已不再奢望。只希望贤灵宫重复圣宠。妹妹倒是一如既往的率真坦诚。不过，重复圣宠，那也得看各自造化了。罢了，话也说完了，你就退下吧。本宫自有一番斟酌。姐姐,姐跟妹妹，还来日方长呢。眼下还是先一起解决共同的烦恼吧。妹妹先告辞。方才萧淑妃说的话，你可听到了？你可信这一说？娘娘，此事奴婢倒有所耳闻。在奴婢家乡，若想齐儿求子，须得请术士或道人在家做法才可安心，实属常见。奴婢更听闻，前朝隋炀帝宠爱宣华夫人，惹得皇后大怒，幸得术士赵归真帮助。才令宣华夫人多次无故流产，最后失宠，恕奴婢多嘴。奴婢倒觉得，此法可以一试。你也下去吧，本宫要好好想想。是。陛下有旨，陈王李忠听宣，为大唐江山之永固，及天地福佑，楚二之众，世故宗挑，一有元良，以真万国。陈王李忠气质冲远，风游昭茂，宏图素著，美业日隆。孝为德本，周于百行。
，人为重任，以安万物，可立为皇太子，所思据理，以时测命。儿臣皆旨